ciao cinefusi.it oggi vi parlo di un film eh, che troverete già nelle sale eh, italiane è un film eh, coprodotto in collaborazione fra Olanda, Egitto e Francia ed è del regista Omar El Zoari scusate leggo ma i nomi sono particolarmente difficili per me ed interpretato da Semi Bassuni e Mohamed Abd Eladi eh, il capofamiglia è un film che definirei spiazzante è un film che sembra quasi una farsa quando invece è profondamente drammatico è un film che vi lascerà veramente senza parole un po' come è successo a me quando sono uscita dall'anteprima Uh, la sinossi è questa, uh, il capofamiglia è la storia appunto di una famiglia composta uh, da padre e madre e due bambini piccoli uh, che vivono uh, ai margini uh, della società e anche di una città non meglio riconoscibile, almeno no, per me non facilmente riconoscibile. Uh, tutto il film è giocato infatti sui toni del, del color seppia, sui toni uh, della terra con alcune incursioni negli azzurri che sono quasi delle, uh, delle pugnalate vorrei dire. E la storia è molto semplice, durante la festa di compleanno del figlio maggiore uh, di questa famiglia il capofamiglia scompare in una maniera abbastanza teatrale eh, perché viene invitato un mago a questa festa di compleanno eh, il quale trasforma appunto il, il papà eh, in un pollo e, e non riuscirà più a fargli riprendere le sembianze umane eh, quindi la moglie farà di tutto farà qualsiasi cosa pur di riavere indietro il proprio marito e inizia quindi un'avventura, un'odissea di questa donna che è quasi direi scolpita nel legno, è un personaggio che durante tutto il film pronuncia pochissime parole e, e soprattutto ehm, ha quasi, vorrei dire, è monoespressiva, però eh, non rende l'idea perché eh, questa sua espressione ieratica dovuta a tutte le difficoltà della sua vita eh, si apre in un paio di punti del film ad un grande sorriso soprattutto nei confronti dei figli e ehm, anche questo sorriso è quasi come una pugnalata agli occhi dello spettatore chi avrà modo di vedere il film capirà anche perché mm, questa attrice è, è bravissima e strepitosa proprio perché riesce a rendere con pochissime espressioni del volto e con pochissime parole tutta la drammaticità della propria situazione della propria condizione di donna mh, completamente sottomessa al proprio marito al capo famiglia quindi eh, che è una persona che man mano nel film si scoprirà mh, non essere neanche una persona troppo degna è una persona che ha contratto dei debiti che ha ehm, che ha appunto eh, contratto dei debiti soprattutto sul luogo di lavoro eh, tant'è vero che ad un certo punto il suo figlio più grande eh, dovrà prendere il suo posto proprio perché lui non, non ritorna più a casa e dicevo dunque l'odissea di questa donna eh, sottomessa, succube, senza parole che invece eh, diventa fulcro di tutta la vicenda del film diventa la... Diventa colei che eh, in parte subisce ma innesca anche una serie di azioni e una serie di vicende proprio per il ritrovamento del, del proprio marito fino all'apoteosi finale dove c'è proprio eh, la sua presa d'atto cioè il suo agire diventa qualcosa di prorompente non voglio svelarvelo perché si potrebbe quasi definire un giallo proprio perché c'è la ricerca di quest'uomo anche se eh, diciamo si svela abbastanza subito qual è eh, il destino appunto di, di questa persona mm, però devo dire che vi terrà eh, sicuramente con, con il fiato sospeso nonostante appunto l'estrema povertà degli ambienti e della società in cui si svolge questo questo film, questo lungometraggio 
nonostante eh, l'angustia della, eh, della casa che è piccola per, per quattro persone soprattutto per due bambini è povera è spoglia e, mh, è angosciante per la condizione di mancanza di denaro di questa famiglia al quale mh, mancanza alla quale la donna cercherà di porre rimedio in ogni maniera con, uh, cominciando a lavorare nei posti in cui le è consentito visto che non può prendere il posto del marito anche se il marito non si trova più quindi devo dire che è un film molto interessante soprattutto perché è completamente diverso da qualsiasi altro film in circolazione direi e, e appunto è, è abbastanza spiazzante ma è anche lo spaccato di un mondo che forse noi non conosciamo affatto e, e che quindi ancora di più ci, ci incuriosisce e, ci, e, e questa vicenda ci pare a tratti surreale e, e a tratti invece profondamente umana e profondamente tragica quindi sicuramente vi consiglio di vederlo e di non perdere se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook o instagram di cinefusi.it o meglio ancora al video stesso oppure iscrivetevi al canale youtube di cinefusi.it grazie e buona serata